Hello everyone. In this video, we are going to discuss how to add a question tag. Question tag is also called as tail tag. It is very easy to add a question tag. The only thing what we should know is that what is the helping verb in the given sentence. Question tag lagana bahut aasan hai. Sirf aapko ye cheez malum honi chahiye ki sentence mein helping verb kya hai. First sentence. You are the father of that insane boy. Now what is the helping verb in the first sentence? First sentence mein helping verb kya hai? Are. Okay? To aapko sentence dobara se waise hi likhna hai. You have to rewrite the sentence. You are the father of that insane boy. One more thing that you have to, one more thing you have to remember is that if the sentence is positive, the question tag will be negative. अगर सेंटेंस पॉजिटिव रहा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव रहेगा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है और सेंटेंस पॉजिटिव रहा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है सो व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब इन द फर्स्ट सेंटेंस आर एंड इट विल बी आर नॉट सो वी डोंट राइट आर नॉट इन क्वेश्चन टैग वी हैव टू राइट द शॉर्ट फॉर्म सो व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ आर नॉट आर एंड सो हियर यू वी हैव टू रीराइट द सेंटेंस पुट अ कॉमा After that helping verb plus not. अगर sentence positive रहा तो helping verb पर not. उसका short form are not का short form aren't. And then you have to write the subject. After that question mark. Second example. It is written by selected people. What is the helping verb in the sentence? Is. So we will rewrite the sentence. It is written by selected people. The sentence is positive. The question, so the question tag will be negative. Is not का short form क्या है? Isn't. And what is the subject? It. So we have to write the subject. After that a question mark. This comma and that question mark. These two things are very important. Now let's proceed for the third sentence. Leela Vati was fond of flowers. The sentence has been rewritten. Leela Vati was fond of flowers. What is the helping verb? was the sentence is positive that means the question tag will be negative so here we have put a comma after that short form of was not wasn't and pronoun we will not write the noun here we have to write the pronoun for lilavati what can be the pronoun she after that question mark next example we can write the skit together what is the helping verb in the sentence Helping verb is given in the form of modal auxiliary can. It also acts as helping verb only. The sentence has been rewritten. Rewritten. We can write the skit together. After that, put a comma. Then write the short form of cannot, which is can't. And then write the subject. Put a question mark at the end. Next example. Children have prepared the project. What is the helping verb in the sentence? Have. So we have rewritten the sentence. Children have prepared the project. After that, we have put a comma over here. Then use the helping verb. If the sentence is positive, use not with the helping verb in the shorter form. And what is the shorter form? Haven't. We don't write noun here. We write pronoun. So the noun for children will be they. The correct question tag for the fifth sentence will be haven't they. And then at the end, a question mark. Okay, <clears throat> next sentence. He had not brought a pen. Now this is a negative sentence. Yes, sentence negative है. Then the question tag will be positive. जब sentence negative रहेगा, तो उसका question tag positive रहेगा. The method will be same. We have to rewrite the sentence. He had not brought a pen. After that, we have to put comma. ओके एज नॉट इज मैंशन हियर नॉट यहां पर दिया हुआ है तो यहां पर सिर्फ आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट वट इज हेल्पिंग वर्ब हैड सो हैड ही विल बी द क्वेश्चन टैग नेक्स्ट सेंटेंस दे आर नॉट सपोज टू एंटर द क्लास दिस सेंटेंस इज ऑल्सो नेगेटिव ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका टैग क्वेश्चन टैग क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा तो द सेंटेंस हैज बिन री रिटर्न अगेन दे आर नॉट सपोज टू एंटर द क्लास आफ्टर दैट वी हैव टू पुट कॉमा देन यूज द हेल्पिंग वर्क वॉट इज द हेल्पिंग वर्क आर एंड वॉट इज द सब्जेक्ट दे आर दे एंड देन अ क्वेश्चन मार्क नेक्स्ट एग्जाम्पल न लुक एट दिस सेंटेंस वेरी केयरफुली I am looking for their arrival. 
वॉट इज हेल्पिंग वर्ब इन दिस सेंटेंस एम इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है एम अब तक हमने क्या देखा कि जो हेल्पिंग वर्ब है वही यूज करना है आपको बट इन द केस ऑफ एम स्पेशल इन द पॉजिटिव सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब एम है और वो सेंटेंस पॉजिटिव है सो वी कैन नॉट यूज एम देर एज हेल्पिंग वर्ब सिर्फ इस सेंटेंस में एम जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और वो सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग आई द इट विल बी एंट आई ए आई एन टी एंट आई या आर एंट आई एम एंट आई नहीं होगा वो याद रखिए अगर सेंटेंस पॉजिटिव रहा एम अगर हेल्पिंग वर्ब है और सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग उसका एंट आई या आर एंट आई रहेगा बट इफ द सेम सेंटेंस ओके हियर इफ द सेंटेंस इज सपोज आई एम नॉट लुकिंग फॉर देयर अराइवल अगर ये नेगेटिव सेंटेंस होता एम के साथ नॉट होता तब वहाँ पर हम सेम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करके उसका टैग एम आई कर देते वहाँ पर आर आई नहीं होगा अगर एम के बाद नॉट रहा सो वी हैव टू यूज द सेम हेल्पिंग वर्ब एज अ टैग क्वेश्चन टैग में सेम हेल्पिंग वर्ब रहेगा अगर सेंटेंस नेगेटिव रहा और पॉजिटिव रहा तो एंट आई और आर एंट आई Let's proceed for the next example. They took revenge. Okay, now in this sentence, we don't have any helping verb. They took revenge. जब helping verb नहीं दिया हुआ रहेगा तब आपको verb देखना है What is the verb took? And which form the verb is took? Took is second form of the verb. जब helping verb नहीं दिया हुआ रहेगा तो उस time पर हमको verb देखना है यहाँ पर verb है second form में If the verb is in second form and helping verb is not given, so we have to assume did as helping verb. Helping verb is not given and the verb is in second form. तब आप क्या assume करोगे did as helping verb. या the sentence is positive, so the question tag will be negative. Didn't they? Okay? Next example, he gave everyone water to drink. In this sentence also, इस sentence में भी helping verb नहीं दिया हुआ है तब आप क्या करोगे Verb form देखोगे Gave. Gave is the second form of the verb. So the sentence has to be rewritten. After that put comma. Verb in second form तो क्या assume करेंगे आप did. अब ये positive है तो इसके साथ not रहेगा Didn't he? And then a question mark. नेक्स्ट सेंटेंस चिल्ड्रन लर्न अ न्यू लेसन एवरी डे इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस वट इज़ द हेल्पिंग वर्ब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है सो वॉट आर वी गोइंग टू डू नाउ वी आर गोइंग वी आर गोइंग टू लुक एट द हेल्पिंग वर्ब सॉरी एट द वर्ब वॉट इज द वर्ब लर्न विच फॉर्म ऑफ द वर्ब इट इज इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब When helping verb is not given and the first form of the verb is given, then we have to assume do as helping verb. And as a sentence is positive, question tag will be negative. Do का short form, do not का short form, don't. Don't they? Okay? For children, for noun we have to write the pronoun there. Next example, you fight for the rights. In this sentence also there is no helping verb. इसमें भी helping verb नहीं दिया हुआ है Verb क्या है Fight. And which form of the verb it is? It is the first form of the verb. That's why what are we going to assume? Don't. Don't you. Next example. The sun rises in the east. In the थर्टींथ example also there is no helping verb. Then what are we going to do? We are going to look at the verb. What is the verb? Rises. Which form of the verb it is? It is es form of the verb. It is neither first nor second. It is es form of the verb. So whenever it is es form of the verb and helping verb is not given, so we'll assume does as helping verb. So the sentence, if the sentence is positive, question tag will be negative. What is the short form of does not, doesn't it? Now the sun, s u n sun is a neuter gender. That's why we have to use it there as subject. Next example, Chandra helps the poor people. In this sentence also we do not have any helping verb. Then we are going to have a look at the verb. यहाँ पर verb क्या है helps. Which form of the verb? Es form of the verb. Es form of the verb means we have to use does. What is the short form of does not? Doesn't he? Okay. Now the last two examples. These are the examples of imperative imperative sentence. 
आखिरी के जो एग्जाम्पल्स हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस के हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग सिर्फ एक ही होता है नॉ जस्ट है लुक हियर टेक अप द चैलेंज इट इज इम्पेरेटिव एंड द क्वेश्चन टैग विल बी विल यू जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेज रहेंगे उसका क्वेश्चन टैग विल यू ही रहेगा ये वो आपके फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं नेक्स्ट स्टैंड इन अ प्रॉपर लाइन ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है और इसका क्वेश्चन टैग भी रहेगा विल यू इट ऑल दिस सेंटेंस ऑल्सो बिगिन विथ स्टैंड एंड स्टैंड इज अ वर्ब ऑफ वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म सो इम्पेरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग विल यू ही रहेगा दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ टू एड अ क्वेश्चन टैग आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट थैंक यू